directional derivative na enna the directional derivative of the function phi of x y z at the point p of x1 y1 z1 along the vector a vector is defined as del phi dot a vector by minus of a vector ipo namakku del phi appadina namakku enna nu theriyum gradient nu theriyum edaila dot irukku ena inda a vector by minus of a vector ngiradhu or vector del phi ngiradhu already or vector appo rendu vector vandu neenga multiply pannana we have two type of products one vandu dot product innor vandu vector product scalar product one vector product one so inge vandu enna pannana scalar product dhaan pannanum இதில் இன்னொரு கொஸ்டின் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் தி டைரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ் இஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலஸ் ஆஃப் டெல் பை அப்போ இந்த ஏ ஏ வெக்டார்லாம் எங்கே போச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு மாலஸ் போடும்போது ஆல்ரெடி மாலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் தான் இருக்குது நீங்கள் அதுக்கு மாலஸ் போட்டாலும் அகைன் அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ நியூமரேட்டர் என்ன ஆகும் எனக்கு மாலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார்ன்னு வரும் இப்படி மாலஸ் போடும்போது இப்போ மாலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் மாலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் கேன்சல் ஆகிரும் இந்த மேக்ஸிமம் போடும்போது அதனால தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் தி டேரக்ஷன் டெரிவேட்டிங்கிறது மாலஸ் ஆஃப் டெல் பை மட்டும்தான் அதில் என்ன வராதுன்னா ஏ வெக்டார் வராது இதுக்கு ப்ராப்ளம் டைரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்காக இது கிளியராக கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் மாற்றி மட்டும் எடுத்துக்கூடாது என்ன கன்ஃபியூஷன் வரும்னா இந்த இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த அலாங் இந்த வெக்டாரும் சில சம்டைம்ஸ் வந்து மாற்றி எடுத்துருவோம் அது மட்டும் கிளியராக பார்த்துக்குங்க பை கொடுத்துட்டாங்க அட் த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்டில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் அலாங் த வெக்டார்னா என்ன மீனிங்னா இந்த வெக்டாரோட டைரக்ஷனில் அதாவது அதோட மீனிங் அலாங் த வெக்டார் இப்போ பை இஸ் கிவன் அப்படி எழுதிக்கிறோம் டெல் பைனா என்ன அந்த ஃபார்ம்லாம் அப்படி எழுதிட்டோம் இப்போ டெல் பை கூட ஆன்சர் இந்த பைங்கிற ஃபங்க்ஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இஜெட்டுங்கிறது என்னவா மாறிடும்னா டூ எக்ஸ் ஒய் இஜெட்டாக மாறிடும் ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் டூ எக்ஸ்ன்னு மாறும் ஒய் இஜெட் அப்படியே இருக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் இஜெட் ஸ்கொயரில் எக்ஸ் இருக்கிற இடம் ஒன்றுன்னு மாறிடும் அப்போ ஃபோர் இஜெட் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அதே மாதிரி அடுத்த ப்ராக்கெட்டில் வரும்போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டில் தான் நமக்கு ஒய்யே இருக்குது அப்போ அந்த இது மட்டும் தான் நமக்கு வரும் அந்த ஒய் இருக்கிற இடமும் ஒன்றுன்னு மாறிடும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஜெட் இந்த செகண்ட் இருக்கிற ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இஜெட் ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அப்புறம் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இஜெட்டுக்கு வருவோம் அங்கே ரெண்டு பிளேஸ்லேயுமே நமக்கு இஜெட் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ இஜெட் அதான் என்னவா மாறிதுன்னா எயிட் எக்ஸ் இஜெட் அப்படின்னு மாறிடுது இது கிரேட் பை இது இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அட் த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இது டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் டெல் பை அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த ஆன்சர் எயிட் ஐ மைனஸ் ஜே மைனஸ் டென் கே அப்படின்னு வந்துடும் இந்த அலாங் த வெக்டார் என்ன அப்படின்னு எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ வெக்டார்னு எடுக்கணும் ஸோ அலாங் த வெக்டாருங்கிறது ஏ வெக்டார் அப்படின்னு எடுக்கணும் 2y ஒய் மைனஸ் ஜே மைனஸ் டூ கே இப்போ டேரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ்ரிய ஃபார்முலா டெல் பை டாட் ஏ வெக்டார் பை மாலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஆக்சுவலாக இந்த மாலஸ் ஆஃப் ஒரு வெக்டாரை மாலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டாரால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அது என்னவா மாறிடும் யூனிட் வெக்டாராக மாறிடும் யூனிட் வெக்டார்னா என்ன அர்த்தம்னா அதோட குவான்டிட்டி ஐ மீன் மேக்னிடியூட் வந்து ஒன் ஒரு வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து யூனிட் வெக்டார் அப்போ இந்த ஏ வெக்டார் பை மாடு ஏ வெக்டார் எப்பவுமே என்னவா இருக்கும்னா யூனிட் வெக்டாராக இருக்கும் அப்போ மாடு ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஐஜே கேயோட கோயர் பிசின்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் மாடு ஏ அப்போ மாடு ஏங்கிறது இங்கே என்ன ஆயிடும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தோல் ஸ்கொயர்னு போட்டாலும் அது அகைன் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னே போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் இப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து ரூட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் அப்புறம் ஒரு ஒன் அப்புறம் ஒரு ஃபோர் அப்புறம் ரூட் நைன் அப்படின்னு வரும் இந்த ரூட் நைன் தான் என்னவா மாறிடுதுன்னா த்ரீன்னு மாறிடுது இந்த த்ரீயை வந்து நீங்கள் காமனாக வெளியில் கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஒன் பை த்ரீயை வந்து நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கலாம் அப்புறம் மீதி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட் இன்ட்டு டூ அதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க எயிட் இன்ட்டு டூ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் அதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்
இதில் க்ளியராக பார்க்கணும் எஃப் வெக்டார்னு போட்டிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வெறும் பை அப்படின்னு தான் போட்டோம் ஏன்னா அந்த எஃப் வெக்டார்ன்றது வெக்டார் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் அதாவது வெக்டார் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் ஹேவிங் கண்டினியூஸ் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் கண்டினியூஸ் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அது கண்டுபிடிக்க முடியணும் அப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுன்னா டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் எஃப் வெக்டார்ன்றது டெல் டாட் எஃப் வெக்டார் அப்போ டெல்னால் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஐ டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே டோ பை டோ ஜெட் அப்படின்னு போடுவோம் டாட் டாட் ப்ராடக்ட்னா அஸ் யூஷுவல் காம்போனன்ஸ் வைஸ் மட்டுலே பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்போ டோ பை டோ எக்ஸ் எஃப் ஒன் வரும் ஸோ டோ எஃப் ஒன் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டோ எஃப் டூ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் டோ எஃப் த்ரீ பை டோ ஜெட் இதில் பாருங்களேன் இந்த ஆன்சர் இப்போ எனக்கு வந்திருக்க ஆன்சர் வந்து ஸ்கேலராக வெக்டாராக இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணுறது அதாவது டைவன்ஸ் டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் எஃப் வெக்டாருங்கிறது ஸ்கேலராக வெக்டாரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஐஜேகேவே இல்லை அப்போ இது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஸோ எப்படி கொண்டு வராங்க பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததில் கிரேடியன்ட்டில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் அது கிரேட் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அது வெக்டார் ஃபங்க்ஷனாக மாறிடுது இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் வெக்டார் ஃபங்க்ஷன் ஆனால் அதுக்கு ஆன்சர் ஐ மீன் டைவர்ஜென்ஸுங்கிறது என்ன என்னவா இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்போ இந்த மாதிரி கம்பேரிசன் பண்ணி படிங்க நீங்கள் படிக்கும்போது நிறைய பேர் கம்பேரிசன் பண்ணால் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு நினைப்பீங்க ஆக்சுவலாக பக்கத்தில் பக்கத்தில் கம்பேரிசன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஸோ ஒரு கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் டைவர்ஜென்ஸு கேட்கும்போது நம்ம அவசரப்படி என்ன பண்ணிடணும்னா கிரேட் கண்டுபிடிச்சிருவோம் கிரேட் கிரேடியன் கேட்கும்போது டைவர்ஜென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்போ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது அதே மாதிரி டைவர்ஜென்ஸில் போய் என்ன பண்ணிடுவோம்னா ஐஜேகே போட்டு வச்சுருவோம் அப்போ ஐஜேகே வரக்கூடாதுன்னா அது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டிங்கிறது மைண்டில் செட் ஆகிருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் குயிக்காக பார்த்துருவோம் சி எஃபெக்டார் இஸ் கிவன் கிளியராக இருக்கும் ஐஜேகே கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்டு டைவன்ஸ் டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டார் அட் டு ஒன் கமா டூ கமா ஒன் அப்போ எஃபெக்டார் அப்படி எழுதியிருக்கோம் டைவர்ஜென்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் டெல் டாட் எஃப்னு அர்த்தம் ஒன்று நீங்கள் இந்த டெல் டாட் எஃப் போடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக இதுக்கு வந்துட்டாலும் கரெக்டு தான் ஏன்னா உங்களுக்கு டூ ஆர் த்ரீ மார்க் இருக்கும் ஸோ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இருந்தாலும் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரைட் அப்போ டோ எஃப் ஒன் போய் டோ எக்ஸ் இதில் நல்லா பார்க்கணும் முன்னாடி பார்த்ததில் பையாவ் எக்ஸ் ஒய்ஜெட்டில் மொத்த பையாவ் எக்ஸ் ஒய்ஜெட்டை எடுத்து வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே எஃப் ஒன்னுங்கிறது இது மட்டும்தான் இதை மட்டும் எடுத்து வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இந்த ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஜெட்டையோ அல்லது இஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் எக்ஸையோ பார்க்கக்கூடாது நீ வாட்டு மொத்தமாக எடுத்து பண்ணிங்கன்னா அது தப்பு கிளியராக பார்த்துக்கணும் அப்போ இதை மட்டும் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்னு வந்துடும் அடுத்து இருக்கிற ஜேக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் அப்புறம் கேக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது மட்டும் வித் ரெஸ்பெக்ட் விஜெட் இப்படி தான் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்கும் கிரேட் கண்டுபிடிக்கும் போதும் டைவர்ஜென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போதும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கணும் மிஸ்டேக் பண்ணிடக்கூடாது அங்கே வந்து மொத்த ஃபங்க்ஷனையும் ஒன் டைம் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் அப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் அப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் விஜெட் பண்ணணும் இங்கே அப்படி இல்லை அந்த ஐஜேகே காம்போனன்ஸை வரிசையாக ஐயோட காம்போனன்ட் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் ஒய்யோ சாரி ஜேயோட காம்போனன்ட் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் கேவோட காம்போனன்ட் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இஜெட் இப்படி தான் பண்ணணும் தனித்தனியாக அப்புறம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒரு டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ எக்ஸாக மாறிடும் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் இருக்குது த்ரீ ஒயாக மாறிடும் அப்புறம் வந்து இஜெட் வந்து இங்கே வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணுறோமா டூ ஒய் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வந்து இஜெட் தான் வரும் ஏன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் பண்ணுறோம் ஸோ இஜெட் இருக்கும் அப்போ டூ இஜெட் ப்ளஸ் இஜெட் த்ரீ இஜெட் எல்லாமே த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஜெட்னு வந்துடும் இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அட் த பாயிண்ட் பி ஆஃப் ஒன் கமா டூ கமா ஒன் எக்ஸுக்கு பதில் ஒன் ஒய்க்கு பதில் டூ விஜெட்டுக்கு பதில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் அப்போ டைவர்ஜென்ஸ் ஆஃப் எஃப்ங்கிறது இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் த வேல்யூ இ